నమస్తే ఉదయ్ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశం ఒంగోలులో విస్తృతంగా పర్యటించిన ఎమ్మెల్సీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి గుంటూరు సహకార అర్బన్ బ్యాంక్ నూతన బ్రాంచ్ ప్రారంభించిన మాగుంట ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలలో తెలుగుదేశం పార్టీది అగ్రస్థానమన్న మార్కాపురం నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జి కందుల నారాయణ రెడ్డి యువకులు ఉత్సాహంగా క్రీడల్లో పాల్గొనాలి కబడ్డీ పోటీలను తిలకించిన రాష్ట్ర అటవీ శాఖ మంత్రి సిద్ద రాఘవరావు కంప చెట్లతో ప్రధాన రహదారి వీధి దీపాలు లేని దీనస్థితి అధికారులు పట్టించుకోని వైనం ఒంగోలులోని కర్నూలు రోడ్డులో బిఏ అండ్ కేఆర్ విద్యా సంస్థల చైర్మన్ కోట్రెడ్డి కుమారుని పెద్ద కర్మ కార్యక్రమం జరిగింది ప్రకాశం జిల్లా శాసన మండలి సభ్యులు మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఒంగోలులోని జిల్లా గ్రంథాలయం వద్ద ఉన్న గుంటూరు సహకార అర్బన్ బ్యాంక్ నూతన బ్రాంచ్ ప్రారంభోత్సవంలో కూడా మాగుంట పాల్గొన్నారు ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో తేదేపా ప్రభుత్వానిది అగ్రస్థానమని మార్కాపురం నియోజకవర్గ మాజీ శాసనసభ్యులు టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ కందుల నారాయణ రెడ్డి అన్నారు అటువంటి ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు ప్రజల ఆశీర్వాదం అవసరమని ఆయన స్పష్టం చేశారు గ్రామదర్శిని గ్రామ వికాసం కార్యక్రమం మార్కాపురం పట్టణంలో నిర్వహించారు ఇక్కడ ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిదవ బ్లాకులలో పాల్గొని ప్రభుత్వ పథకాల గురించి కందుల నారాయణ రెడ్డి వివరించారు ప్రజల సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు ఆయన వెంట జిల్లా అధికార ప్రతినిధి శాసనాల వీరబ్రహ్మం పట్టణ సెక్రటరీ ఆదం మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ బాతుల్లా షాదీఖాన్ చైర్మన్ మయూరి కాసిం కౌన్సిలర్లు అంజీ కొండలు పొట్టి చెన్నయ్య వక్స్ బోర్డు సభ్యుడు మౌలాలి నాయకులు పిఎల్సీ యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రజల సమక్షంలో జరపడం జరిగింది ప్రజలందరూ కూడా ఈ ప్రభుత్వంలో ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల కాలంలో ప్రజలకు మాకు అవసరమైనటువంటి సంక్షేమాలు పని పనులు చేయించే విషయంలో మీరు చాలా ముందున్నారు చిత్తశుద్ధితో పనిచేశారు సాధ్యమైనంత వరకు ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం జరిగేలా చూశారని ప్రజలందరూ కూడా వారి సమ్మతిని తెలియజేయటం జరిగింది వారికి మా పైపెట్లకు ఉన్నటువంటి నమ్మకానికి వారందరూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ ప్రభుత్వం పేద ప్రజల ప్రభుత్వం పేద ప్రజలకు ఏ రకంగా అవసరాలు ఉన్నాయి ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఏ రకంగా ఈ ప్రజలను సంతోష పెట్టాలా ఏ రకంగా ప్రజలకి అవసరమైనటువంటి మౌలిక వసతులు కల్పించాలనే విషయంలో అనునిత్యం ఆలోచన చేసేటువంటి ఈ ప్రభుత్వంలో మేము ఉండటం మా అందరి అదృష్టం అని చెప్పి ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా ఏకదాటిపైన వారి సమ్మతిని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు అయితే మేము కూడా ఈ ప్రాంత ప్రజలకు ఉన్నటువంటి ఎంతో వెనుకబడ్డ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ పదవ వార్డులో ఈ వెనుకబడ్డ ప్రజలకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా చూసుకునే విషయంలో మేము కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి గత పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రాంతానికి ఏ చిన్న కష్టం వచ్చినా ఇబ్బంది వచ్చినా మా సొంత సమస్యగా మా కుటుంబ సమస్యగా భావించి మేము కూడా పనులు చేస్తూ పోతా ఉన్నాం భవిష్యత్తులో కూడా ఈ ప్రాంతానికి ఈ ఏరియాకి ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకుండా ఎటువంటి సమస్య రాకుండా చేయాల్సిన బాధ్యత మాపై ఉంది అలాగనే చేసుకుంటూ ముందుకు పోతాం మీ అందరి ఆశీర్వాదాలు మాకు కావాలని చెప్పి మేము కూడా ఈ గ్రామ వార్డుదర్శిని కార్యక్రమం ద్వారా మా ప్రజలందరినీ కూడా ప్రజలందరికీ విన్నవించుకోవడం జరిగింది వారు కూడా వారు సంతోషాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ వారు సమ్మతిని తెలియజేస్తూ మా అందరికీ దీవెనలు ఇచ్చేదానికి వారు కూడా ముందుకు వచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా మా కుటుంబ సభ్యులైనటువంటి ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది బ్లాక్ సంబంధించినటువంటి సోదర సోదరి మనందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాం మండల కేంద్రం కురిచేడులో సాయి యూత్ ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్ర తెలంగాణ స్థాయి మెగా కబడ్డీ టోర్నమెంట్ నిర్వహించారు కురిచేడు తహసీల్దార్ అద్దంకి శ్రీనివాసరావు దీనిని ప్రారంభించారు అనంతరం తహసీల్దార్ కబడ్డీ ఆటగాళ్లని వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కురిచేడు ఎస్ఐ ఫానిభూషణ్ మండల టీడీపీ అధ్యక్షుడు నాగరాజు వ్యవసాయ కమిటీ మాజీ వైస్ చైర్మన్ మొఘల్ మస్తాన్ వలీ తదితరులు పాల్గొన్నారు
రావణాసురుడి దహనం వాళ్లను రైలు రూపంలో దహించి వేస్తుందని గుర్తించలేకపోయారు మృత్యు శకటంలా దూసుకువచ్చిన రైలు అరవై మందికి పైగా ప్రాణాలను తీసేసింది మరుభూమిని తలపించేలా చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనలో మరో డెబ్బై మంది వరకు క్షతగాత్రులయ్యారు పంజాబ్ లో శుక్రవారం జరిగిన రైలు ప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య అరవై ఒక్కటికి పైగా చేరుకుంది రావణ దహన కార్యక్రమం వీక్షిస్తూ ఉండగా పట్టాలపై నిల్చున్న వారిపైకి రైలు మృత్యు శకటంలా దూసుకొచ్చింది ప్రజలు పట్టాలపైకి వెళ్లి నిల్చుని చూస్తున్న సమయంలో రైలు దూసుకువచ్చింది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ దోబిఘాట్ సంస్థ ట్రాక్ సమీపంలోనే ఉంది గతేడాది కూడా ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ ఇక్కడే చోటు కేటాయించాల్సిందిగా అధికారులను అడగడంతో వారు ఒప్పుకోలేదు కానీ ఈసారి ఎలా ఒప్పుకున్నారో తమకు అర్థం కావడం లేదని అక్కడి స్థానికులు చెబుతున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్ధు భార్యను ముఖ్య అతిథులుగా ఆహ్వానించారు ఇక రావణసురుడి దిష్టి బొమ్మను ట్రాక్ కేవలం వంద అడుగుల దూరంలోనే ఉంచారు ఆపై దహనం చేశారు ఈ క్రమంలోనే పెద్ద ఎత్తున బాణసంచా పేల్చడం పెద్ద శబ్దం రావడంతో పట్టాలపై ఉన్న వారిని రైలు శబ్దం వినిపించలేదు బాణసంచా వెలుగులకు రైల్ లైట్ వెలుగులు ఆనలేదు రైలు వస్తున్నది సంగతి తెలుసుకునే లోపే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది కాంగ్రెస్ నేతాం ద్వారా దశహరే ఆయోజన బినా పర్మిషన్ ప్రశాసన పర్మిషన్ లియ బినా కియా గయా తా నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్ధు కి ధర్మ పత్ని నవజ్యోత్ కౌర్ సిద్ధు యహా ముఖ్య మహమాన్ తీ ఆర్ ఎల్ఈడీ జో తీ టీవీ వో లైన్ కి తరఫ లగాయ గయ థే లోక లైన్ కి తరఫ దేఖ రే థే దశహరా ఖడే హోకర్ వో ఎల్ఈడీ సే జబ్ రావణ అగ్ని బేట్ కి గయి సమయ లోక ఇధర్ కి తరఫ భాగే ఊపర్ సే ట్రైన్ ఆ గయి ట్రైన్ జో హై వో ట్రైన్ కే కారణ హజారో లోక జో హై లక్ సెంకడో లోక జో హై వో ట్రైన్ కే నీచే ఆ గయ ఆజ్ ఇతనా శరమ్ నాక్ హాసా హై ఇతనా వో లజ్జా హీన హాసా కి మే సకతా హూ కి యహా పే జో లోక థే జో తయార్ మే నే ఆయ థే అపడే ఘర్ కే అందర్ ఘర్ కే బాహర ఆయ థే తయార్ ఖుషీ మే నే ఆయ థే ఆజ్ వో గమ్ లే జా రే మే సకతా హూ ఏక తో ప్రశాసన జిన్నోన బినా మంజూరీ యహా పే దశహరా కర్ దే రియా ఆర్ దూసరా వో స్థానీయ నేతా కాంగ్రెస్ కే జిన్నోన బినా మంజూరీ బినా ఇజాజత్ లియ యహా పే దశహరా కియా ఆర్ జబ్ లోక యహా పే మర్ రే థే ట్రైన్ కే నీచే ఆ గే తో నవజ్యోత్ కౌర్ సిద్ధు యహా పే భాషణ దే రే థీ ఉన్నోన లోగో కే సాథ్ యహా పే లాషే ఉఠానే కి జహమత్ నై ఉఠాయి ఆర్ యహా సే బాగ్ గే మే సమైతా హూ కి జే జో లోగ్ మారే గే ఉన్ కే సాథ్ బడా గందా మజాక్ హై జిన్ ఆయోజకో నే బినా పర్మిషన్ యహా పే జో జహద్ దశహరే కా ఆయోజన కియా ఉన్ కే ఉపర్ కడి సే 
ప్రకాశం జిల్లా రాచర్ల మండలం అచ్చంపేటలో అంగన్వాడీ కేంద్రంలో వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం జరిగింది ప్రతి నెలలో ఆకవీడు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ఏఎన్ఎం వారిచే గర్భవతులకు చిన్నపిల్లలకు పరీక్షిస్తారు టీ ఇంజెక్షన్స్ టీకాలు వేస్తారు ఆ కేంద్రంలో ఏఎన్ఎం మాట్లాడుతూ ప్రతి నెలలో మూడు బుధవారాలు వ్యాక్సినేషన్ జరుగుతుందన్నారు రెండు శనివారాలు చినకానిపల్లి గ్రామంలో మూడవ శనివారం అచ్చంపేటలోనే ఆ కేంద్రంలో వీటిని వేస్తామన్నారు నీకు పోయి నెల వాడాలి అది పోయిన చుక్కలు ప్రతి మూడు బుధవారాలు సోరమిడ సబ్సెంట్ అన్నందు వ్యాక్సినేషన్ జరుగుతుంది మూడవ బుధవారం మూడవ శనివారం వచ్చేసి అచ్చంపేట అనే గ్రామంలో వ్యాక్సిన్ జరుగుతుంది అలాగే మొదటి శనివారం వచ్చేసి అక్కపల్లె నుండి వ్యాక్సినేషన్ జరుగుతుంది అలాగే రెండవ శనివారం వచ్చేసి చిన్నగాన పల్లెలో వ్యాక్సినేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది గర్భిణీ స్త్రీలకు చిన్నపిల్లలకు ఇంజక్షన్లు నిర్మిస్తున్నాము కొమరోలు మండలం గుండ్రెడ్డిపల్లి గ్రామంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు హాఫీజ్ ఖాన్ భార్య రసూల్ బీ అకాల మృతి చెందారు ఆమె మృతికి చింతిస్తూ పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని గిద్దలూరు ఎమ్మెల్యే ముత్తుముల అశోక్ రెడ్డి తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు గుండ్రెడ్డి పల్లికో గిద్దలూరు ఎమ్మెల్యే అశోక్ రెడ్డి రసూల్ బీ మృతదేహానికి ఘన నివాళులు అర్పించి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు కొమరోలు మండల టీడీపీ అధ్యక్షుడు ఎదురు శ్రీనివాసరెడ్డి కొమరోలు మండల వైస్ ఎంపీపీ చిన్న ఆంజనేయులు రాజపాలెం ఎంపీటీసీ ఓబులరెడ్డి జిల్లా టీడీపీ నాయకులు సూరస్వామి రంగారెడ్డి బిజం వెంకట్రామిరెడ్డి రంతు నారాయణరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి కాశీరెడ్డి అనప వీరశేఖర్ నరసింహులు దస్తగిరి బ్రహ్మారెడ్డి స్వామి రంగారెడ్డి దాసరి సుబ్బరాయుడు వలి కాశయ్య చోలవిటి దస్తగిరి చిన్న నాగన్న పాల్గొన్నారు పెద్దారువీడు మండలంలోని దేవరాజుగట్టు గ్రామంలో గొర్రెలకు మేకలకు వర్షాకాలంలో నాస్ వ్యాధి సోకుతుందని ఆయన చెప్పారు అది సోకకుండా ముందుగానే పీపీఆర్ ఇంజెక్షన్లు వేయించుకోవాలని ఆయన సూచించారు వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ సూపర్వైజర్ ఆదిలక్ష్మి తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు దేవరాజుగట్టు గ్రామంలో గొర్రెలకి మేకలకి పీపీఆర్ వ్యాక్సిన్ వేస్తున్నాము ఈసారి ఎన్నికల్లో జగన్ ను సీఎం చేయాలని కొమరోలు మండల వైఎస్సార్సిపి నాయకులు అన్నారు నవరత్నాలు రాష్ట్ర ప్రజల కష్టాలను తీరుస్తాయని వారు చెప్పారు కొమరాలు మండల హనుమంతరాయపల్లెలో రావాలి జగన్ కావాలి జగన్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కన్వీనర్ బోయిళ్ల జనార్దన్ రెడ్డి ఐటీ విభాగం అధ్యక్షుడు చల్లా అశోక్ రెడ్డి డాక్టర్ దివాన్ భాష ఆధ్వర్యంలో కొమరోలు మండలం ఇంటింటికి తిరుగుతూ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన నవరత్నాల కార్యక్రమాన్ని వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ ప్రజలతో పాటు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు రావాలి జగన్ రావాలి జగన్ నవరత్నాలు అని కొన్ని పథకాలు పెట్టినమ్మా ఆయన రేపు ముఖ్యమంత్రి అయితే చేయబోయే పథకాలు ఏమేంటో జనానికి ఇంటింటికి తిరిగి ప్రచారం చేయమని మమ్మల్ని పంపించాడమ్మా ఈ రోజున రేపు జగన్ అని రేపు ముఖ్యమంత్రి మన జగన్ అని రేపు ముఖ్యమంత్రి అయితే ముఖ్యంగా రైతులకమ్మా పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మే నెలలోనే ఇస్తున్నాడమ్మా అంటే మనకు మే నెలలో వానలు పడతాయి కాబట్టి ఇతనాలు కన్నా ట్రాక్టర్ గొడుగులు కన్నా దానికోసం అని పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మనకు ఎకరానికి ఒక రైతు కుటుంబానికి ఇస్తాం కదా అలాగే మీ పిల్లలు ఐదో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు పది వేల రూపాయలు మీ అకౌంట్కి వేస్తారమ్మా ప్రతి సంవత్సరము ఐదో తరగతి నుంచి పదో తరగతి పిల్లలు మళ్ళీ పన్నెండో తరగతి నుంచి డిగ్రీ పదో తరగతి వరకు ఐదో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు అమ్మా మళ్ళీ అలాగే పన్నెండో తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు నా ఉంటే వాళ్ళ పిల్లలకి సంవత్సరానికి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు వాళ్ళ హాస్టల్లో ఉంటే చదువుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి తిండికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలని తల్లి అకౌంట్లో తండ్రికి వేయడమ్మా ఎందుకంటే ఇంటికి దీపం ఇల్లాలే కాబట్టి జగనన్న మహిళలు అంటే నా అభిమానం ఎక్కువ చూపిస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు బాగుంటే అన్ని కుటుంబాలన్నీ బాగుంటే ముఖ్యంగా మహిళలను 
ఇంట్లోకి వేస్తున్నాము మీ అకౌంట్లోకి రేపు ఆయన డబ్బులు ఇవ్వడం మేడమ్ అలాగే ఆరోగ్యశ్రీ ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాము ఏ రోగం వచ్చినా కానీ లక్షలు లక్షలు అయితే కానీ పని రావడం లేదు అట్లా కాకుండా వెయ్యి రూపాయలు కంటే ఎక్కువైనా కానీ ఆయన ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ద్వారా ఉత్తంగా రేపు వైద్యం అందించబోతున్నాడు మా పేదల మధ్య తల్లికి వాళ్ళకి అలాగే ఇప్పుడు ఇస్తున్న వెయ్యి రూపాయలు చంద్రబాబు నాయుడు సగం మంది పెన్షన్కి సగం మందికి ఎగ్గొట్టడం జరుగుతుంది అటువంటి పెన్షన్ కార్యక్రమం తీసేసి ఈ రోజు రేపు జగనన్న ముఖ్యమంత్రి అయితే మన జగనన్న ముఖ్యమంత్రి అయితే రెండు వేల రూపాయల పెన్షన్ ఇవ్వబోతున్నాడు అది నలభై ఐదు ఏళ్ళకు నలభై ఐదు సంవత్సరాల వయసుకే ఇప్పుడు పెన్షన్ ఇవ్వబోతున్నాడు అమ్మా ప్రకాశం జిల్లాలో సాగునీటిని ఈ నెల ఇరవై ఆరు వరకే ఇస్తామని ప్రభుత్వం మంత్రులు అధికారులు చెప్పడం విడ్డూరంగా ఉందని త్రిపురాంతకం మండలం సిపిఐ పేర్కొంది నవంబర్ పదిహేను వరకు వేసిన పంటలకు నీరు ఇచ్చేలా ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేయాలని స్పష్టం చేసింది ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతకం మండలం తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద ఏపీ వ్యవసాయ సంఘం సిపిఐ పార్టీల ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆయా పార్టీల ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ నాగార్జున సాగర్ కుడి కాలువ కింద లక్షల ఎకరాల సాగు కావాల్సి ఉండగా తక్కువ విస్తీర్ణంలో సాగు జరిగిందన్నారు తీవ్ర కరువు నేపథ్యంలో సాగునీటిని నవంబర్ పదిహేను వరకు వేసిన పంటలకు అందించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ మేరకు వినతి పత్రాన్ని తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో తహసీల్దార్ జయపాల్ కు అందజేశారు ఇదే ప్రతిని ఆర్టీఓ రామకృష్ణకి అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో దేవండ్ల శ్రీనివాస్ బాణాల రామయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు రైతులు ఎంతో ఆశతో మరి నాలుగు సంవత్సరాలుగా పంట వేసుకోలేకపోయాము ఈ సంవత్సరం ప్రభుత్వం నీళ్లు నీళ్లిస్తా ఉంది మరి ఈ పంటని వేసుకోవటం ద్వారా నాలుగు సంవత్సరాల్లో నష్టపోయినటువంటి దాంట్లో కొంత భాగమైన మనం ఈ సంవత్సరం సాగు చేసుకోవచ్చు అట్లాగే పశువులకి మేత ఇవన్నీ లేకుండా ఇబ్బంది పడకుండా కాలం గడిచిపోతుంది అనేటువంటి ఆలోచన చేస్తా అన్నటువంటి దశలో పిడుగులాగా ఈ వార్త రైతాంగాన్ని చాలా తీవ్ర ఆందోళనకి గురి చేస్తూ ఉంది నిరాశ నిస్పృహలు వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా రైతులు ఆందోళన చెందుతూ మరి అటు ధర్నాలు లేకపోతే ఇతర కార్యక్రమాల వైపు పోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉంది ప్రభుత్వం పునరాలోచన చేయాలి పూర్తి స్థాయిలో నీళ్లు నిండి ఈ సంవత్సరం కూడా నీళ్లు ఇవ్వలేకపోవటం చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి అంశం మరి ఎందుకు ఈ పరిస్థితి వస్తూ ఉంది వాటిని సవివరంగా మరి ఇరిగేషన్ శాఖ అధికారులు అటు ప్రభుత్వం తెలియజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ ప్రకాశం జిల్లాకు సంబంధించి వరి సాగు లక్ష్యం లక్ష ముప్పై నాలుగు వేల ఎకరాలు ఇప్పటికి సాగైంది నలభై తొమ్మిది వేల ఎకరాలు మాత్రమే ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారమే తెలుస్తా ఉంది మరి రేపు ఇరవై ఆరో తేదీ నాటికి మరి ఈ సాగు చేయటం మిగతాది సాధ్యం అవుతుందా లక్ష్యం నెరవేరకుండా మరి సాగుని కుదించేటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు చేయాల్సి వస్తా ఉంది అట్లాగే మరి ఇతర పంటలకు సంబంధించి మెట్ట పంటలకు సంబంధించి కూడా రెండున్నర లక్షల ఎకరాలు మరి ఆరు దొరి పంటల కింద మనం వేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది దాన్ని కూడా ఇప్పటికి సాగు చేసింది లక్ష పదిహేను వేల ఎకరాలు మాత్రమే ఇరవై ఆరో తేదీ నాటికి ఎంత సాగు అవుతుంది మిగతాది మొత్తం సాగు చేయటం లక్ష్యాన్ని చేరుకోవటం సాధ్యమా ప్రభుత్వం ఏమో మేము బ్రహ్మాండంగా ఈ సంవత్సరం సాగుని గణనీయంగా పెంచుతున్నాం ఆహార ఉత్పత్తి పెరుగుతా ఉంది అనేటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాకా గణాంకాలు చెప్తా ఉన్నారు ఈ దశలో ఇట్లాంటి పిడుగు లాంటి వార్త రైతాంగాన్ని తీవ్ర ఆందోళనకు గురి చేస్తా ఉంది ప్రభుత్వం పునరాలోచన చేయాల నీటిని సక్రమంగా వినియోగించుకునేటువంటి పద్ధతుల్లో ఇటు అధికారులని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులని ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఇతర నీటి పారుదల రంగానికి చెందినటువంటి అధికారులను అందరినీ కూడా సమీక్ష పెట్టి మరి నీటిని కింది స్థాయి నుంచి పై స్థాయి దాకా నీరు సక్రమంగా వాడుకోవటం ద్వారా నీటిని కాపాడుకోవటం ద్వారా చివరి భూముల వరకు మొత్తం సాగుకి నీళ్ళిచ్చేటువంటి ప్రక్రియను చేపట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలను పనిలో పెట్టినా పెట్టుకున్నా ఇద్దరు శిక్ష అర్హులే అని జూనియర్ సివిల్ జడ్జి స్పష్టం చేశారు పద్నాలుగు నుండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల లోపు పిల్లలను పనిలో పెట్టుకుంటే ఆయా సంస్థల యజమానులు రికార్డులను విధిగా నిర్వహించాలని చెప్పారు బాల కార్మిక నిర్మూలన మరియు సంరక్షణ అనే అంశం మీద ఈరోజు మండల న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో జూనియర్ సివిల్ జడ్జి అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో పొదిరి పట్టణంలోని హోటల్ కిరాణా షాపు మోటార్ షాపు యజమానులకు బాల కార్మిక నిర్మూలన సంరక్షణ గురించి తెలియజేశారు సంబంధిత లేబర్ ఆఫీసర్కు నెలలో విధిగా తెలియజేయాలని అలా చేయని వారు శిక్షార్హులవుతారని జూనియర్ సివిల్ జడ్జి తెలిపారు 
కొమరోలులోని గజ్జలకొండ సత్యం నూతన రైస్ మిల్లు ప్రారంభ కార్యక్రమం జరిగింది మనోజ్ రైస్ మిల్లు పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ మిల్లును గిద్దలూరు నియోజకవర్గ మాజీ ఎమ్మెల్యే అన్నా రాంబాబు ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో అన్నా వెంకట రాంబాబు ప్రారంభించారు నియోజకవర్గానికి చెందిన నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు అనంతరం మాజీ ఎంపీటీసీ సారే వెంకటనాయుడు తండ్రి మాజీ ఎంపీ సారే నరసింహనాయుడును పరామర్శించారు ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలుసుకున్నారు ప్రకాశం జిల్లా రాచర్ల మండలం కాల్వపల్లి గ్రామంలో పాలగుళ్ల రమణారెడ్డి నూతన గృహప్రవేశం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో గిద్దలూరు ఎమ్మెల్యే అశోక్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు ఎంపీపీ రెడ్డి కాశీరెడ్డి రాచర్ల మండల టీడీపీ అధ్యక్షుడు జీవనేశ్వరరెడ్డి జిల్లా టీడీపీ నాయకులు సూరస్వామి రంగారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు బాగున్న రహదారి మీదే ప్రమాదాలు జరుగుతుంటే చెట్లు కమ్మిన రహదారులు ప్రమాదాలకు నెలవు కావామరి అటువంటి రహదారుల విషయంలో అధికారుల ఉదాసీనం స్థానికులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంది ప్రకాశం జిల్లా రాచర్ల మండలం ఆకివీడు గ్రామం మిట్టమీదిపాలెం ప్రధాన రహదారికి ఇరువైపులా ఉన్న కంప చెట్లు రహదారిని కమ్ముకుంటున్నాయి వీటిని తొలగించాలని పాలెం ప్రజలు కోరుతున్నారు కంప చెట్లు రహదారికి ఇరువైపులా విపరీతంగా పెరిగిపోవడంతో స్థానిక మహిళలు చిన్నపిల్లలు రోడ్డుపై నడవడానికి తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఈ పాలెంలో వీధి దీపాలు లేనందుకు రాత్రి వేళలో బయటకు వెళ్లాలన్నా రావాలన్నా మరింత ఇబ్బందికర పరిస్థితి అధికారులు పట్టించుకుని ఈ విషయాన్ని తొందరగా చేయాలని పాలెం ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు ఈ విషయం గురించి ఉదయ్ న్యూస్ తో సమస్యను వివరించారు ఆకివీడు పంచాయతీ కార్యదర్శి గణేష్ ను ఈ విషయంపై ఉదయ్ న్యూస్ రిపోర్టర్ ఫోన్ లో సంప్రదించగా పది రోజుల్లో సమస్య పరిష్కరిస్తామని చెప్పారు మాకు గ్రామస్తులు మా ఇక్కడ ఒక అరవై కుటుంబాలు ఎస్సి పాలెం ఎస్సి మాదిగ పాలెం చెందిన వాళ్ళం మేము ఇక్కడ మాకు ఊర్ల నుంచి ఇక్కడికి లేడీస్ రావాలన్నా ప్లస్ ఎవరు రావాలన్నా ఇబ్బందిగా ఉంది బరగొడ్లు అన్ని ఆపదలో ఉన్నాయి కరెంటు లైన్లు లేదు ఇక్కడ వీధి లైట్లు లేవు చుట్టూ కంప లేడీస్ ఒకళ్ళు రావాలన్నా కానీ చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అధికారులకు ఎన్నిసార్లు విజ్ఞప్తి చేసినా వాళ్ళు పట్టించుకోవటం లేదు మీరు మా ఎందు దయ ఉంచి దాన్ని కంపచ్చట్లను ప్లస్ వీధి లైట్లను నేర్పిస్తారని మన మర్రిపూడి మండలం ధర్మవరం గ్రామంలో ప్రమాదవశాత్తు అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది విద్యుత్ షాక్ సర్క్యూట్ వల్ల రెండు పూరీలు దగ్ధమయ్యాయి సుమారు రెండున్నర లక్షల మేర ఆస్తి నష్టం సంభవించింది ఉదయ్ న్యూస్ లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టే ట్యూన్
మీ వ్యాపారం దినదినాభివృద్ధి చెందాలనుకుంటున్నారా మీ వ్యాపార సంస్థ గురించి బిజినెస్ గురించి సులువుగా అందరికీ చేరాలంటే ఉదయ న్యూస్ లో ప్రకటన ఇస్తే చాలు నిత్యం కొన్ని లక్షల మందికి మీ ప్రకటన చేరేందుకు సులువైన నమ్మకమైన మార్గం మార్కాపురం ఉదయ్ న్యూస్ స్క్రోలింగ్ స్పెషల్ బ్రేకింగ్ ఆడియో వీడియోలతో మీ వ్యాపార సంబంధిత ప్రకటనలు ఇచ్చేందుకు తక్షణం సంప్రదించండి మీ వ్యాపారాభివృద్ధికి అరగంట నిడివితో ప్రత్యేక ప్రాయోజిత కార్యక్రమాలను ప్రసారం చేస్తాం ప్రతి క్షణం కొన్ని లక్షల మంది దృష్టిలో మీ వ్యాపార ప్రకటన ఉండేలా చూస్తాం ఉదయ్ న్యూస్ మీ వ్యాపారానికి మా భరోసా వెంటనే సంప్రదించండి మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ వన్ సిక్స్ టూ త్రీ ఫైవ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఉదయ్ న్యూస్ తెలుగు బాప్టిస్ టౌన్ చర్చ్ యూత్ ఆధ్వర్యంలో ఒకరోజు యూత్ రీట్రీట్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో మంగళూరుకు చెందిన రెవరెండ్ ఎం ఆర్ విలియం కేరీ మేలుకొలుపు అన్న అంశంపై యువతను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు కర్నూలుకు చెందిన సంకల్ప మ్యూజికల్ మినిస్ట్రీస్ వ్యవస్థాపకుడు రెవరెండ్ ఎం టి వినయ్ కుమార్ సంగీత ఆహుతలను ఆకట్టుకుంది ఈ కార్యక్రమంలో సంఘ అధ్యక్షుడు శ్రీ రామస్వామి ఉపాధ్యక్షుడు రమేష్ బాబు కార్యదర్శి జాన్ వినయ్ కుమార్ యూత్ డైరెక్టర్ వి శ్యామ్ ప్రకాష్ చిట్టం రాజేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు యేసుక్రీస్తు శక్తి గల నామం మరి లోకల్ ఛానల్ ఉదయ్ ఛానల్ కు మరి ద్వారా మాట్లాడటకు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన తరుణం బట్టి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను తెలుగు బాప్టిస్ట్ టౌన్ చర్చ్ ఆధ్వర్యంలో వన్ డే యూత్ రిటైట్ ఈ దినము చాలా ఘనంగా జరుగుతున్నది మరి అనేక మంది యవనస్తులు దేవుని దీవెనను పొందుకున్నారు అదే రీతిగా మరి వారి పాటల చేతను మరి ఆరాధిస్తున్నప్పుడు దేవుడు వారి జీవితాల ఎంతో మార్పును తీసుకొచ్చినాడు డాక్టర్ రెవరన్ విలియం కేరీ గారు చక్కటి వర్తమానాన్ని అందిస్తూ ఉన్నారు అలాగే మరి సంకల్ప్ మ్యూజిక్ మినిస్ట్రీస్ మరి కర్నూలు వారి ఆధ్వర్యంలో మరి మేము నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క లోకల్ ప్రోగ్రామ్ను మరి రిట్రీట్ను దేవుడు ఘనంగా జరిగించినందుకు దేవాది దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఆమెన్ మర్రిపూడి మండలం గుండ్ల సముద్ర గ్రామంలో వైరల్ జ్వరాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి రక్త కణాలు తగ్గడంతో పలువురు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు ఈ క్రమంలో ఒంగోలులోని సాయి నర్సింగ్ హోంలో చికిత్స పొందుతున్న రోగులను డిప్యూటీ డిఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ పుల్లారెడ్డి పరిశీలించారు వారి ఆరోగ్య స్థితి అందుతున్న సేవలను తెలుసుకున్నారు కాకర్ల పిహెచ్సి మెడికల్ ఆఫీసర్ అశ్విని ఆసుపత్రి సిబ్బంది పాపిరెడ్డి అర్జున్లు వైద్యాధికారులు వెంట ఉన్నారు జిల్లా రైతులను నిండా ముంచిన అధికార ప్రభుత్వానికి రైతులు తగిన బుద్ధి చెప్తారని మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు వరి పంటకు సాగునీరు అందిస్తామని మాయమాటలు చెప్పిన ప్రభుత్వం నేడు రైతులను నిలువున ముంచిందని ఆరోపించారు రైతులకు సాగునీరు లక్ష్యంగా ప్రకాశం జిల్లా దర్శిలో రైతు ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వాలినేని రైతులతో కలిసి ఒంగోలు బ్రాంచ్ కెనాల్ దర్శి బ్రాంచ్ కెనాల్ ను వాటి మేజర్లలో వస్తున్న నీటి పరిమాణాన్ని పరిశీలించారు అనంతరం స్థానిక గడియార స్తంభం సెంటర్ లో రైతులతో కలిసి ధర్నాలో పాల్గొని మాట్లాడారు సాగర్ ప్రాజెక్ట్ లో ప్రస్తుతం ఐదు అడుగులు నీరున్న వరి పంటకు పూర్తి స్థాయిలో నీరు ఇవ్వలేమని చంద్రబాబు సర్కార్ చేతులెత్తడం దుర్మార్గమని బాబు సర్కార్ కు జిల్లా రైతాంగం ఉసురు తప్పదని ఫైర్ అయ్యారు ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది నుంచి రెండు రోజుల పాటు కందుకూరులో జరిగే జిల్లా మహాసభలను జయప్రదం చేయాలని ఏఐటియుసి రాష్ట్ర డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీ రావులపరి రవీంద్రనాథ్ కోరారు కార్మిక సమస్యల పరిష్కారానికి సంఘం నిరంతరం శ్రమిస్తుందని అన్నారు ఏఐటియుసి పత్రిక ఆవిష్కరణ శనివారం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రవీంద్రబాబు మాట్లాడుతూ నెల ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది తేదీల్లో కందుకూరులో జిల్లా మహాసభలు జరుగుతాయన్నారు గతంలో పోరాటాల ఫలితంగా సాధించుకున్న కార్మికుల చట్టాలను నీరు గార్చేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కుట్ర చేస్తుందన్నారు కార్మికులకు అసంఘటిత కార్మికులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంక్షేమ బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు అందే నాసరయ్య నాగా కాసయ్య మధ్యల వెంకయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు రావులపల్లి రవీంద్రనాథ్ ఏఐటీసీ రాష్ట్ర డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీ ఏఐటీసీ రాష్ట్ర పదహారవ మహాసభలు నవంబర్ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు తేదీల్లో కర్నూలు మహానగరంలో జరగబోతూ ఉన్నాయి ఈ మహాసభల్లో రానున్నటువంటి మూడు సంవత్సరాల పాటు ఏఐటీసీ రాష్ట్ర చేయాల్సినటువంటి కార్యక్రమాలన్నిటిని కూడా 
చర్చించి భవిష్యత్తు కార్యాచరణ రూపొందించుకోవడం జరుగుతుంది దానికన్నా ముందుగా గత మహాసభ నుండి ఈ మూడు సంవత్సరాలు చేసినటువంటి పోరాటాలను కూడా సమీక్షించబోతున్నాం ఈ మూడు సంవత్సరాలు ఏఐటీసీ పోరాటాలు సంతృప్తికరంగా చేశామని భావిస్తున్నాం ఎందుకంటే ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్కి నలభై మూడు శాతం ఫిట్మెంట్ బెనిఫిట్ ఇచ్చే తెప్పించాం అదేవిధంగా నా ఆశా వర్కర్లకి ఆరు వేల రూపాయలు వేతనం పెంచాం అంగన్వాడీ వర్కర్స్కి రెండు సార్లుగా ఏడు వేలు నాలుగు వేల నుంచి ఏడు వేలకు ఒకసారి ఏడు వేల నుంచి పదివేల ఐదు వందలకు ఒకసారి పెంచించాం అదేవిధంగా మిడ్ డే మీల్స్ వర్కర్స్కి హోమ్ గార్డ్స్కి విఆర్ఏలకి వేతనాలు పెంచడం జరిగింది అదేవిధంగా మున్సిపల్ వర్కర్స్కి గత రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఎనిమిది వేల నుండి పదకొండు వేలకు పెంచాం ఈసారి మళ్ళా నిన్న పదహారు రోజులు సమ్మె చేసి పన్నెండు వేల రూపాయలు పెంచడమే కాకుండా పదవ పిఆర్సి ప్రకారం నా పదహారు వేల మూడు వందల నలభై రూపాయలు వేతనాన్ని వచ్చే కేబినెట్లో బిల్లు పెట్టి ఆమోదించే విధంగా నిన్న జరిగినటువంటి చర్చల్లో సమ్మె ఒప్పందంలో చేసుకోవడం జరిగింది ఈ విధంగా అనార్గనేట్ సెక్టార్లో ఈ సెక్టార్స్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ విధమైనటువంటి కృషి చేశాం పదుల వయస్సు దాటిన ఇద్దరు చిన్నారులు ఓ గుంతలో పడి ప్రాణాలు విడిచారు అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న కన్నవారికి కడుపు కోసాన్ని మిగిల్చారు భావి భారత నిర్మాణంలో రెండు ఇటుకలు పేర్చాల్సిన వారిపై చితి పెట్టాల్సిన హృదయ విధారక ఘటన కొమరోలు మండలంలో చోటు చేసుకుంది కొమరోలు మండలం ఎర్రపల్లి గ్రామ సమీపంలో లక్ష్మీదేవి గుణి వెనకాల ఉన్న కుంటలో పడి ఇద్దరు పిల్లలు మృతి చెందారు ఒకరు పన్నెండేళ్ల హుసేన్ బాషా కాగా మరొకరు పదేళ్ల వెంకట నరసింహులు ఇవి నాటి ఉదయ వార్తలు తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఉదయ వార్తలో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం